Assalamualaikum. Shagutu jana chhe channel ay shangbe dem jee dita reza. Shuti jana di chhe super fresh fortified soybean oil shangbe shiona. July gano hota dae shek hasina obadul kade shahoche churi jana bilu the grave tari paro ana athari November tribunal le hajir karan nirde. হত্যা মামলার সাবেক কয়েক মন্ত্রী ও মেয়র আতিককে গ্রেফতার দেখিয়ে কারাগারে প্রেরণ হত্যাকাণ্ডে সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে রাষ্ট্রপক্ষের দাবি নিত্যপণ্যে দাম বৃদ্ধিতে দায় সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তী সরকারের কঠোর হুঁশিয়ারি বাজারে সরকারের নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে ক্রেতাদের দাবি সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ঢাকা টেস্টে সাকিবের খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা কর্তৃপক্ষের অনুমতি না পাওয়ায় দুবাইতে আজকে আছেন বিশ্বখ্যাত অলরাউন্ডার এবং কৃষি নির্ভর গ্রামীণ জীবনের উন্নয়নে উপেক্ষিত পরিবেশ সুরক্ষার ইস্যু বাধাগ্রস্ত টেকসই পল্লী উন্নয়ন সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আর ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেল আর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে জুলাই গণহত্যার অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সহ ছেচল্লিশ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আঠেরোই নভেম্বর তাদের ট্রাইব্যুনালে হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এ নিয়ে জানতে আমরা যোগাযোগ করছি মাঝহলক মান্নার সাথে তিনি ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে অবস্থান করছেন মান্না মানে শেখ হাসিনা সহ ছেচল্লিশ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচার কাজ শুরু নিয়ে কি তথ্য রয়েছে আপনার কাছে আমাদেরকে জানাবেন दीर्घ समय बक्त्य रेखे आठ साल ए सब घटना गुजर घटे गेमन हत्या गुम एर मत आई सी टी एक्ट মানে বিডিআর হত্যা কোনো কিছুই বাদ যায়নি যত রকমের বড় বড় ধরনের যে ঘটনাগুলো বেশ আলোচনার জন্ম দিয়েছে সব ঘটনাগুলোই আন্তর্জাতিক অপর ট্রাইব্যুনালের যে চেয়ারম্যান আছেন এবং দুজন সদস্য আছেন তাদের নজরে আনেন এবং তারা এই দীর্ঘ বক্তব্য উপস্থাপন করেন উপস্থাপন করার পর ওনারা বলেছেন যে কেন আসামিদের বিরুদ্ধে তারা এই গ্রেপ্তারি পরোয়ানার আবেদন জানান প্রথম একটি পৃথক আবেদন করেছেন সেটি হচ্ছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানার আবেদন তারা করেন এবং সেখানে পরবর্তীতে আমরা দেখছি পৃথক একটি আবেদনে সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সহ পাঁচল্লিশ জনের বিরুদ্ধে একটি আবেদন করেন তো সবগুলো আবেদন শুনেন এবং কোর্ট তাদের বিরুদ্ধে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সহ পাঁচল্লিশ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন এবং পাশাপাশি একটি নির্দেশ দেন পুলিশকে যেন ওই আসামিদের গ্রেপ্তার করে আঠারোই নভেম্বরের মধ্যে যেন আন্তর্জাতিক অপর ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয় পরবর্তী প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য আপনারা জানেন যে এই আসামিদের যারা উপস্থিত আছেন তাদেরকে তো হাজির করা হবেই যারা উপস্থিত হবেন না তাদের প্রত্যেক কিছু আইনি প্রক্রিয়া আছেন প্রক্রিয়া শেষে হয়তো তাদের অনুপস্থিতিতে বিচার প্রক্রিয়া শুরুর রেওয়াজ আছে আমরা দেখেছি এবং যারা যদি মৃত্যুদণ্ডর মতো যদি ইয়ে থাকে আসামিদের হতে পারে সেক্ষেত্রে স্টেট ডিফেন্স নিয়োগেরও বিধান আছে এই আইনে তো এখন দেখা যাবে যে পরবর্তী আঠারোই নভেম্বর কোন কোন আসামিকে আদালতে হাজির করতে পারে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং কাদেরকে হাজির করতে পারছে না সেই ক্ষেত্রে পত্রিকা বিজ্ঞপ্তি সহ আইনি প্রক্রিয়া শেষে হয়তো যখন ট্রায়াল শুরু হবে তাদের পক্ষে স্টেট ডিফেন্স যে নিয়োগ করা হয়েছে আমরা অতীতে দেখেছি সেগুলো হবে তবে এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে কিছু ইঙ্গিত কিছু সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে যদি নাম উচ্চারণ না করলো কিছু সাংবাদিকদের বলেছেন যারা এই জায়গায় উৎসাহ দিয়েছেন তো সেই বিষয়গুলো উঠে এসেছে তো এই হলো সার্বিক অবস্থা মান্না ধন্যবাদ আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ঘটে যাওয়া হত্যা গণহত্যা বিডিআর হত্যা গুম ও দুঃশাসন সহ চিত্র সহ বিভিন্ন তথ্য সকালে ট্রাইব্যুনালে উপস্থাপন করেন চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম জুলাই গণহত্যা ও মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচারিক কার্যক্রম শুরুর দিনই শেখ হাসিনা সহ ছেচল্লিশ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত জুলাই আগস্ট মাসে যে সংগঠিত মানবতা বিরোধী অপরাধ গণহত্যা এই সব কিছুর বিস্তারিত বিবরণ আমরা কোর্টের সামনে উপস্থাপন করেছি একই সাথে 
এই যে একটা সরকার কিভাবে আরেকটা দানবীয় সরকারে পরিণত হলো কিভাবে নিরস্ত্র সাধারণ ছাত্রদেরকে গুলি করে মারলো তার প্রেক্ষাপটও এই আদালতের কাছে তুলে ধরেছে উচ্চ তদন্তের স্বার্থে আমরা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আবেদন করেছিলাম আদালত আমাদের আবেদন মঞ্জুর করে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তার করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং আঠারোই নভেম্বরের মধ্যে তাকে গ্রেপ্তার করে এই আদালতে উপস্থিত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন মোহাম্মদপুর থানার তিনটি হত্যা মামলায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলামকে গ্রেফতার দেখিয়ে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত একই আদালতে বিভিন্ন থানার হত্যা মামলায় সাবেক কৃষি মন্ত্রী আব্দুর রেজ্জাক সাবেক খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার সহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা আছে দাবি করলেও আসামি পক্ষের আইনজীবীরা বলছেন মিথ্যা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে শহীদুল্লাহ রাজু রিপোর্ট বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকার সিএমএম আদালতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলামকে কঠোর নিরাপত্তায় হাজির করা হয় সাবেক কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক সাবেক খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার সাবেক ভূমিমন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ সাবেক বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফারুক খান সাবেক ষষ্ঠ সচিব জাহাঙ্গীর আলম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান সৈকতকেও আদালতে নেওয়া হয় মোহাম্মদপুর মামলা পঁয়তাল্লিশ নয় চব্বিশ এটা গত উনিশ তারিখে সেখানে সপ্তম শ্রেণীর একটি ছাত্র মাত্র স্কুলে পড়ে একটা কচি ছেলে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয় প্রাথমিক তদন্তে তার জড়িত বিষয়টা প্রমাণিত হয় তাকে আদালতে আনা হয় তার আইনজীবীরা জামিনে প্রার্থনা করেন আমরা বলেছি যে সে এতদিন পলাতক ছিল এখন সে আটক হয়েছে এসে বহুবার চেষ্টা করছে পালিয়ে দেওয়ার জন্য সে যেতে পারে নাই সে যদি মুক্তি পায় তাহলে তারা পালাইতে চায় তাদেরকে সে সহযোগিতা করবে এবং দেশে অশান্তি সৃষ্টি করবে প্যাসিস হাসিনা যারা পালিয়ে আসে তাদেরকে নিয়ে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এই মুহূর্তে তাকে জামিন দেওয়া যাবে না আদালতে জামিন আবেদন করেন আসামি পক্ষের আইনজীবীরা উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আবেদন নামঞ্জুর করে আদেশ দেন আদালত উনি এই গড়টার সাথে সম্পৃক্ত না যতক্ষণ পর্যন্ত ইনভেস্টিগেশন না করে এবং প্রতিবেদন না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই মামলার আসামি না আমরা বিজ্ঞতা বলেছি যে হত্যা মামলা আনন করতে হলে আমাদের ওয়ান ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকতে হয় ওয়ান সিক্সটি ওয়ান হতে হয় ওয়ান সিক্সটি ফোর হতে হয় অন্য আসামি আমার কথা বলে বলতে হয় বুধবার রাতে রাজধানীর মহাখালী থেকে আতিকুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয় শহীদুল্লাহ রাজু চ্যানেল আই ঢাকা অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সভা হয়েছে প্রধান উপদেষ্টা তেজগাঁও কার্যালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক হয় সভাপতিত্ব করেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুস সভায় দেশের সার্বিক বিষয় আলোচনা হয় আলোচ্য সূচিতে চাকরির বয়সীমা বাড়ানো ডিম আমদানি এবং সরকারি ছুটি বাড়ানোর বিষয় ছিল বলে জানা গেছে ভারতে নাগরিকত্ব আইনের একটি ধারাকে বৈধ ঘোষণা করেছে দেশটির সুপ্রিম কোর্ট ওই ধারা অনুযায়ী উনিশশো একাত্তরের পঁচিশে মার্চের পর আসামে যাওয়া বাংলাদেশিরা ভারতের নাগরিকত্ব পাবে না ভারতের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতির একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ চার এক সংখ্যাগরিষ্ঠতা এই নিয়মকে বহাল রেখেছে এর আগে অবৈধ বাংলাদেশি অভিবাসীদের তথ্য জানতে চেয়ে একটি রুল জারি করে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর কি পরিমাণ অনিবন্ধিত অভিবাসী ভারতে প্রবেশ করেছে এবং সংলগ্ন রাজ্যগুলোর সমস্যা মোকাবেলায় কেন্দ্রীয় সরকারগুলো কি উদ্যোগ নিয়েছে সে বিষয়ে জানতে চায় দেশটির সুপ্রিম কোর্ট আসামে অবৈধ অভিবাসীদের শনাক্ত করতে দুই হাজার আঠারো সালে ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ ইন্ডিয়ান সিটিজেন্স এর তালিকা করা হয় সেই সময় ওই তালিকা থেকে প্রায় বিশ লাখ বাংলাদেশি অভিবাসীকে বাদ দেওয়া হয় পরবর্তীতে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন পাশ হলে দু হাজার চোদ্দ সালে একত্রিশে ডিসেম্বরের আগে যারা ভারতে প্রবেশ করেছে তাদের ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়া হয় দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সিন্ডিকেটের কারণে চড়া বাজার মূল্য তাই এই সিন্ডিকেট ভাঙতে কঠোর অবস্থানে রয়েছে সরকার পাশাপাশি ন্যায্য মূল্যে কৃষি পণ্য বিতরণ কার্যক্রম চালানো হবে বলেছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া তবে ভোক্তারা মনে করছেন বাজারে সরকারের নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে হবে কার্যক্রম চালাতে হবে বৃহৎ পরিসরে নাজিব বেগের রিপোর্ট দীর্ঘদিন ধরেই লাগামহীন নিত্যপণ্যের বাজার আওয়ামী লীগ শাসন আমলে এর কারণ হিসেবে দায়ী করা হতো সিন্ডিকেটকে অন্তবর্তী সরকার বলছে বাজার সিন্ডিকেট এখনও তৎপর ভোক্তাদের ন্যায্য মূল্য কৃষিপণ্য বিক্রয় কার্যক্রমের উদ্বোধন হলো রাজধানীর কারণ বাজারে তবে ভোক্তারা বলছেন এমন কার্যক্রম 
আরো বাড়াতে হবে এরকম ভাবে আরো ক্ষুদ্র স্তরে গ্রাম পর্যায়ে পর্যন্ত দিলেই বাজার সিন্ডিকেটটা আস্তে আস্তে ভাঙবে বাজার সিন্ডিকেট তো একেবারে ভাঙা সম্ভব না বাজারে যত দ্রব্য মূল্যের দাম স্বাভাবিক পর্যায়ে এসে এর জন্য আশা করতেছি উপদেষ্টারা আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন পণ্যের উদ্ভগতির পেছনে সিন্ডিকেট কি দায়ী করে নিজের অভিমত জানান ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সাবেক ডিজি ও শ্রম সচিব এখানে যে জাদাবাজি এগুলোই আসলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির থার্টি পার্সেন্ট কারণ হলো আমাদের এই পথে পথে চাঁদাবাজি এবং বাজার সিন্ডিকেট কোরিয়া সেই আলোকদার সেই পাইকারি এবং খুচরা প্রতিটা ধাপে ধাপে আপনার দ্বিগুণ তিনগুণ করে যখন এই সবজির দাম বেড়ে যায় আমরা চেষ্টা করেছিলাম যে সময় ভিত্তিক এই বাজার বিপণন ব্যবস্থা করা যায় কিনা সিন্ডিকেট ভাঙতে সরকার তৎপর রয়েছে জানিয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা বলেন সিন্ডিকেট যেন ভোক্তাদের জিম্মি করতে না পারে সেই ব্যবস্থা করা হবে এই সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম আমরা ভাঙব এবং তার জন্য আমরা স্থায়ী সমাধান হিসেবে আজকের যে উদ্যোগ এ ধরনের কার্যক্রম উদ্বোধন করছি এবং এই ধরনের উদ্যোগ আরও নেওয়া হলে আমি বিশ্বাস করি সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম তারা চালাতেই পারবেন পর্যায়ক্রমে অন্যান্য পণ্য ন্যায্য মূল্যে বিক্রির উদ্যোগের কথা জানান সরকারের এই উপদেষ্টা নাজিব বেগ চ্যানেল আই ঢাকা সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে বাংলাদেশ স্কোয়াডে ডাক পেয়েও অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানের ঢাকা টেস্টে খেলা অনিশ্চয়তার মুখে কর্তৃপক্ষের সবুজ সংকেত না পাওয়ায় জুবাই থেকে ঢাকা রওনা হতে পারেনি সাকিব এই বিষয়ে সর্বশেষ তথ্য জানতে আরিফ চৌধুরীর সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছে আরিফ আরিফ আপনি তো মিরপুরে হোম অফ ক্রিকেটে অবস্থান করছেন তো সাকিবের ঢাকায় ফেরা এবং সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট খেলার সম্ভাবনা নিয়ে কি তথ্য রয়েছে আপনার কাছে জানাবেন सर्वशेष जो क्रिकेट बोर्ड विसिबी पक्ष सकिब निजे निरुत्साहित कर ঢাকা সফর করতে এবং সেটি আমরা এখনো ধরে নিচ্ছি যে সাকিব হয়তো ঢাকা টেস্ট খেলতে পারবেন না তবে একটা সূত্র আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন যে সাকিবের ব্যাপারে সাকিবের সাথে সবশেষ সিদ্ধান্ত হওয়ার পরে আসলে গণমাধ্যমকে এটা আনুষ্ঠানিক ব্রিফিং করা হবে এবং সেই সেই তথ্যগুলো নিশ্চিত করা হবে সাকিবের ব্যাপারে আসলে এই টেস্টের সিদ্ধান্ত কি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের তবে যেটি জানিয়ে রাখি যে এই মুহূর্তে আমরা যেটি দেখছি বিসিবি চত্বরে যে অনেক নিরাপত্তার কড়াকড়ি রয়েছে একেবারে সশস্ত্র মহড়া যাকে বলে সেটি আমরা দেখছি শুধুমাত্র ঢাকা টেস্ট খিরে বাংলাদেশ এবং সাউথ আফ্রিকার মধ্যে যে টেস্ট রয়েছে একুশে অক্টোবর সেটি মাঠে করাবে যে টেস্টে সাকিবের খেলার কথা ছিল এবং সাকিবের খেলার কারণে আসলে এই টেস্টের আগ্রহ তৈরি হয়েছিল বাংলাদেশের দর্শক ভক্তদের মধ্যে যেটি যেটিকে সাকিব তার বিদায়ী টেস্ট হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন কিন্তু সেই টেস্টে যদি সাকিব শেষ পর্যন্ত নাই ছিলেন তা আপাতত সাকিবকে ছাড়াই যদি সেই টেস্ট বাংলাদেশ খেলতে নামে নিঃসন্দেহে সেটি দর্শক ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক ধাক্কা হিসেবে আসবে তবে শেষ পর্যন্ত আসলে বিসিবি সাকিবের ভালোর জন্যই সব কিছু সিদ্ধান্ত নিবে এই প্রত্যাশা করছেন এবং একই সঙ্গে আরও একটি বিষয় জানিয়ে রেখি যারা সাকিবকে পছন্দ করছেন না এন্টি সাকিব সেন্টিমেন্টের যে দর্শক ভক্ত রয়েছেন তারা কিন্তু আবার আজকে অন্য কর্মসূচি ঘোষণা দিয়েছেন যে তারা সাকিবের ব্যাপারে স্মারকলিপি পেশ করবেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিসিবির বোর্ড সভাপতির নিকট এবং সেই প্রস্তুতি তারা রেখেছেন এবং একই সঙ্গে তাদের ব্যাপারেও সতর্ক রয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যাতে তারা বিশৃঙ্খল কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে না পারেন এখানে ইতিমধ্যে আমি আগেও জানিয়েছি যে সাউথ আফ্রিকা টিম দুপুর দুইটা থেকে তাদের অনুশীলন শুরু করেছে হোম অফ ক্রিকেটের ভেতরে তারা রয়েছে তাদের প্রবেশ অধিকার একেবারেই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে রেখেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড তাতে তারা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারেন এবং মুভমেন্ট করতে পারেন পিসিবি চত্বরের ভেতরে তাদের ইচ্ছা মতো সেই সুবিধাটা তাদেরকে দেয়া হচ্ছে বাইরে ব্যাপক নিরাপত্তার কড়াকড়ি রয়েছে চেকিং রয়েছে তো আপাতত এই ছিল আসলে পিসিবির সবশেষ পরিস্থিতি তবে সাকিবের ব্যাপারে যে বৈঠক চলছে সেটি শেষ হলে নিশ্চয়ই সাকিবের আপডেটটা আপনাদেরকে জানাতে পারবো দিদিতা আরিফ ধন্যবাদ
43 তম বিসিএস এর নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রজ্ঞাপন বাতিলের দাবি জানিয়েছে বিএনপি এছাড়া 44 45 ও 46 বিসিএস এর নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল চায় দলটি রাজধানী গুলশান কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাউদ্দিন আহমেদ বলেছেন ব্যাপক ভাবে যাচাই বাছাই না করে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া দেশের মানুষকে হতভম্ব করেছে সরকারি প্রশাসনিক সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্র লীগের পদায়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয় বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি ছাত্র জনতার রক্ত ক্ষয়ে বুতানের মাত্র দুই মাসের মধ্যে কিভাবে কোন বাজ বিচার ছাড়াই পতিত আওয়ামী দলীয় অনুগতদের নিয়োগদানের মাধ্যমে প্রশাসনে আওয়ামী প্রতাত্তার আধিপত্য আরো বিস্তৃত করার সুযোগ তৈরি করে দেয়া হলো সেটাই এখন বিরাট প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে আমরা মনে করি এই নিয়োগ ফেসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে ছাত্র জনতার অবিস্মরণীয় আত্মত্যাগের সাথে বেইমানি ও বিশ্বাসঘাতকতার শামিল দেশের হাজার হাজার যোগ্য মেধাবী প্রার্থীদের বঞ্চিত করে দলীয় দলীয় ভিত্তিতে বিবেচিত ও সুপারিশকৃত 43 তম বিসিএস বাতিল করার জন্য আমরা দেশ ও জাতির পক্ষ থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি নৈসর্গিক সৌন্দর্যে ভরপুর আবহমান বাংলার গ্রামাঞ্চল প্রতিটি গ্রামে বিভিন্ন উদ্ভিদ ও জীব বৈচিত্র্যের সম্ভার যেন কিন্তু কৃষি নির্ভর গ্রামীণ জীবনের উন্নয়নে পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টি উপেক্ষিত রয়েছে এতে বিরূপ প্রভাব পড়ছে প্রাণ প্রকৃতিতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে টেকসই পল্লী উন্নয়ন পল্লী উন্নয়নে টেকসই পরিবেশ নিয়ে আফরোজা হাসি প্রতিবেদন সবুজ মাঠ গ্রামীণ মেঠপথ বৃক্ষরাজি ফুল পাখির সমুধুর কলতান জলাশয়ে সাপলা পদ্ম সমারোহ স্রোতসিনী নদীতে নৌকার পাল জেলেদের কর্মব্যস্ততা আর শিশুদের দুরন্তপনা এ যেন বাংলার চিরায়ত রূপ এমন অপার্থিব সৌন্দর্যে ভরপুর প্রকৃতির কোলে হাজার বছর ধরে নির্বেধেছে বাংলার মানুষ গাছে গাছে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি বাড়ি রাঙিনায় জবা বেলি জই কামিনী অপরাজিতা দোলন চাপা শিমুল সহ রং বেরঙের ফুল এটি নয়নাভিরাম দৃশ্যই শুধু নয় নদী ও গ্রামকেন্দ্রিক জীব বৈচিত্র্য এদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশকেও সমৃদ্ধ করেছে তবে জীবনমান উন্নয়নে মাটি পানি খনিজ সম্পদ গাছপালা জীবজন্তুর ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ আগের তুলনায় বৃদ্ধি পাচ্ছে আর এতে গ্রামীণ প্রকৃতি নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইটের চাহিদা পূরণে নষ্ট হচ্ছে চাষযোগ্য জমি জ্বালানির জন্য নির্বিচারে কাটা হচ্ছে গ্রামীণ বৃক্ষরাজি পরিবেশ বিধ্বংসী এমন নানা কর্মকাণ্ডে গ্রামের মোহনীয় সৌন্দর্য এখন হুমকির মুখে ফলে মানুষের জীবন ও জীবিকার জন্য কাঙ্ক্ষিত গ্রামীণ উন্নয়ন হচ্ছে না কৃষি উৎপাদন আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও তা টেকসই হচ্ছে না জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণে কৃষিক্ষেত্রে পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার জৈব সার প্রয়োগ ভূগর্ভস্থ পানির পরিবর্তে ভূ উপরস্থ পানির ব্যবহার জরুরি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সমন্বিত উদ্যোগে প্রতিটি বাড়ির আঙিনা পতিত জমি ও রাস্তাঘাটে বৃক্ষরোপণ করতে হবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কারখানায় নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি দূষণ রোধ ও জলাশয়গুলোর জলজ প্রতিবেশ ব্যবস্থার সংরক্ষণ করে গ্রামের ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব সেই সাথে আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করবে টেকসই পরিবেশ এবং কাঙ্ক্ষিত পল্লী উন্নয়ন এতে শুধুমাত্র বর্তমান প্রজন্মের জন্যই নয় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও নিরাপদ থাকবে বাংলাদেশ প্রজা হাসি প্রকৃতি ও জীবন ডেস্ক চ্যানেল আই
পল্লী উন্নয়নে টেকসই পরিবেশ নিয়ে পর্ব দেখবেন আজ রাত দশটা পনেরো মিনিটে প্রকৃতি জীবন অনুষ্ঠানে শহরে বসবাস করেও বংশ পরম্পরায় পাওয়া কৃষির প্রতি আগ্রহকে ধরে রাখতে ছাত কৃষি অনুশীলন করছেন ঢাকার নাখালপাড়ার নেক পারভিন শিমুল নিজে অনুশীলনের পাশাপাশি কাজ করছেন অন্যদের মাঝে উৎসাহ যোগাতেও বিস্তারিত জানাচ্ছেন শাই সিরাজ ঢাকার নাখালপাড়ায় প্রায় তিন দশক ধরে বসবাস করছেন স্কুল শিক্ষক নেক পারভিন শিমুল জনবসতিপূর্ণ এই এলাকায় নিজের বাসভবনকে কৃষি ও গ্রামীণ জীবনের আদলে সাজাতে গড়েছেন ছাত কৃষি এখানে নিজ হাতে ফসল উৎপাদনের ভেতরে তিনি খুঁজে পান কৃষি অন্তপ্রাণ বাবার স্মৃতি আমার বাবা বিভিন্ন নতুন নতুন ফসল করে উনি অনেক পুরস্কার পেয়েছেন আব্বা আমাদেরকে হাতে করে ধরে নিয়ে যেত যে আসো ধান কেমন হয়েছে দেখো পাত কেমন হয়েছে দেখো তো এর থেকেই মানে আমাদেরও মানে একটু আগ্রহ জাগলো যে গাছপালা আমাদেরকে অক্সিজেন দেয় আমাদেরকে বাঁচায় আমাদেরকে খাদ্য যোগান দেয় ছোট্ট এই আয়োজনটি অনেকটা গবেষণা প্লটের মতো এখান থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতাকে উদ্যোক্তা শিমুল সরিয়েছেন প্রায় অর্ধশত নাগরিকের মাঝে আমার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে অনেকের সাত খালি ছিল তাদের সবাইকে আমি আমার সাদের ফুল সবজি সবজির বীজ এগুলো দিয়ে ওদের সাতটাকে একদম বাগানে ভরে ফেলেছি কৃষি অন্তপ্রাণ বাবার কাছ থেকেই প্রাপ্ত কৃষি জ্ঞান এবং বিয়ের পর শহর অঞ্চলে এসে বাড়ির ছাত্রীকে সেই কৃষিতেই ভরপুর করেছেন নেক পারভিন শিমুল পরবর্তী প্রজন্ম একইভাবে শহর বৃদ্ধির সাথে সাথে মনে করছেন যে সবাইকেই কৃষিতে অংশগ্রহণ করা খুব জরুরি ঢাকার নাখালপাড়ার নেক পারভিন শিমুলের সাত কৃষি থেকে শাইক সিরাজ চ্যানেল এই নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেখবেন আজ বেলা তিনটা পাঁচ মিনিটের হৃদয় মাটিও মানুষের ডাক অনুষ্ঠানে সময় হলো বিরতি নেপাল বিরতির পর আর সংবাদের সাথে জানিয়ে ফিরব বেঙ্গালুরুতে প্রথম টেস্টে চরম ব্যাটিং বিপর্যয় ভারত দেশের মাটিতে সর্বনিম্ন রানের ইনিংস গড়ে ছেচল্লিশে স্বাগতিক রাউলাও আবার আমন্ত্রণ সাভারে আশুলিয়ায় ঝুট ব্যবসা দখলকে কেন্দ্র করে যুবলীগ ও বিএনপি নেতা কর্মীদের সংঘর্ষ ও ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে এ সময় কমপক্ষে দশ থেকে বারো রাউন্ড গুলি চালিয়েছে যুবলীগ এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন আশুলিয়া থানার পরিদর্শক মোস্তফা কামাল এর আগে বুধবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত আশুলিয়ার জামগড়া এলাকার দি রোজ গার্মেন্টস লিমিটেডের সামনে এই ঘটনা ঘটে ঘটনাস্থলে গিয়ে একটি কারখানা সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায় দেশীয় ও বিদেশি পিস্তল নিয়ে ধাওয়া করছেন যুবলীগের নেতাকর্মীরা এতে আতঙ্কিত হয়ে বিএনপি নেতাকর্মীরা পালিয়ে যায় খবর পেয়ে ওই এলাকায় অবস্থান নেয় যৌথ বাহিনী বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে শিল্পাঞ্চলে বিশৃঙ্খলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ ইরানের হামলা নিয়ে উৎকণ্ঠার মধ্যে ফিলিস্তিনে গাজা ও লেবাননে হামলা বাড়িয়েছে ইসরায়েল লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলীয় নাবাতিয়ে শহরের পৌর ভবনে ইসরায়েলি হামলায় শহরের মেয়র আহমেদ কাহিল সহ পাঁচজন নিহত হন বৈরী আবহাওয়ার কারণে এবছর যশোরে গ্রীষ্মকালীন টমেটো ক্ষেতের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে গত মাসে কয়েক দফা টানা বৃষ্টির কারণে জেলার প্রায় ৩৫ বিঘা জমি শতভাগ টমেটো গাছ মরে গেছে এতে চরম বিপাকে পড়েছেন চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত এসব চাষিদের কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে পুনর্বাসনে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে বনের ভেতরে গড়ে উঠেছে পরিবেশ ধ্বংসকারী ব্যাটারি পুড়িয়ে সিসা তৈরির কারখানা এর বিষাক্ত ধোয়ায় বিপর্যস্ত বন ও পুরো জীব বৈচিত্র্য শ্বাসকষ্ট সহ নানান রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন মানুষ এ নিয়ে প্রতিবাদ জানালেও কোনো প্রতিকার মেলেনি বরং উল্টো প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে অভিযুক্তরা
বৃষ্টিতে প্রথম দিনের খেলা ভেসে যাওয়ার পর ভারত নিউজিল্যান্ডের প্রথম টেস্ট বেঙ্গালুরুতে শুরু হয়েছে ম্যাচের শুরুতে ব্ল্যাক ক্যাপস বোলিং এর তোপে ভারতীয় ব্যাটাররা আত্মসমর্পণ করেছেন দেশের মাটিতে সর্বনিম্ন রানে ইনিংস গড়ে ভারত প্রথম ইনিংসে অল আউট হয়েছে মাত্র 46 রানে এর আগে 1987 সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে 75 রানে ইনিংস ছিল দেশের মাটিতে সর্বনিম্ন টেস্ট রানের ইনিংস অবশ্য টেস্ট ক্রিকেটে নিজেদের সর্বনিম্ন রানে ইনিংস গড়ে ভারত 2020 সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে অ্যাডিলেটে অল আউট হয় 36 রানে এদিন ভারতের সংগ্রহিত 46 রানের মধ্যে একাই 20 রান করেন ঋষভ পন্ট নিউজিল্যান্ডে দুই পেসার ম্যাট হেনরি 5 ও ডি রুক 4 উইকেট নেন এই মুহূর্তে নিউজিল্যান্ডের সংগ্রহ কোন উইকেট না হারিয়ে 30 রান সবশেষে সুপার ফ্রেশ ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল সংবাদ শিরোনামগুলো আরো একবার জুরায় গণহত্যার দায়ে শেখ হাসিনা ওবায়দুল কাদের সহ 46 জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা 8 নভেম্বর ট্রাইব্যুনালে হাজির করার নির্দেশ হত্যা মামলার সাবেক কয়েক মন্ত্রী ও মেয়র আতিককে গ্রেফতার দেখিয়ে কারাগারে প্রেরণ হত্যাকাণ্ডের সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে রাষ্ট্রপক্ষের দাবি নিতপণ্য দাম বৃদ্ধিতে দায়ী সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তী সরকারের কঠোর হুঁশিয়ারি বাজারে সরকারের নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে ক্রেতাদের দাবি সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ঢাকা টেস্টে সাকিবের খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা কর্তৃপক্ষের অনুমতি না পাওয়ায় দুবাইতে আটকে আছেন বিশ্বখ্যাত অলরাউন্ডার এবং কৃষি নির্ভর গ্রামীণ জীবনের উন্নয়নে উপেক্ষিত পরিবেশ সুরক্ষার ইস্যু বাধাগ্রস্ত টেকসই পল্লী উন্নয়ন चैनल सर्वशेष संबाद जानते भिजिट कर चैने अनलैन डट कमे जुक्त सोशल मीडिया प्लैटफर्मगुलर शेष कर चैनल संबंध धन्यवाद